，哎，给你花花。哎，这好尴尬呀！人家不都说女生喜欢花吗？你看这花多好，我亲手给你摘的。嗯，有了花就开心一点嘛。蒲阳波，我问你啊，如果在于静秋和我当中只能选一个的话，你选谁啊？这个问题嘛，嗯，那如果要是武功高强的话，肯定还得是静秋姑娘。哦，呃，那那如果比谁炖汤更好喝的话，那还是优越姑娘你了。可是，雪英哥哥他喜欢武功高、本领强的。嘛，那喜欢也是可以改变的嘛，你给他做点好吃的。说不定就打动他了。他又不是你。不管是谁都一样，对美食的喜爱和追求呢，那都是本能。所以，你只要能抓住他的胃，就等于抓住了他的半颗心。抓住他的胃，你说的好像也有那么一点道理啊。嗯，我之前看雪莹哥哥吃的都清汤寡水的，是该做点好吃的给他补补。好吃的，那。你也不知道雪莹喜欢吃什么吧？那我当然不知道了。你不是跟雪莹哥哥住得近吗？啊，你偷一点。他爱吃火爆腰花、麻酱凤尾、银杏蒸鸭，还有……对对对对对，火爆腰花、麻酱凤尾。呃，银杏蒸鸭，还有炖排骨，炖排骨。对对对，雪莹最爱吃炖排骨。炖排骨？嗯，这道菜我好像看我们家里的佣人做过。哎，要不这样，蒲阳波。你跑得快，你帮我去买点排骨回来，嗯、我们试试啊。好，炖排骨，看起来似乎好了，可以打开了吧？是挺香的啊！快开吧，一会儿煮老了吃起来就不香了啊！啊，我是说你煮老了，学英不就不爱吃了吗？是吧？啊、哦，好好好。这闻起来真不错、啊，这样我尝一块啊。啊，怎么样？怎么样？好吃吗？嗯，嗯嗯，我怎么觉得味道有点淡？啊？你是不是忘加盐了？啊，不会吧？那我再加点。我第一次做排骨，没没没没，等等，刚才那块蘸的料比较少，我再试一下这边的。哦，你试试。还不够好吃？难道我没有天赋？嗯，现在是不是好吃了？差不多了，你可以拿给雪莹了，真不错。肉中龙凤留给雪莹，我实在也不容易的好。哎，你你慢点，不是，我真的是在帮雪莹。我好像丢了一件很重要的东西，但是我又想不起来是在哪丢的。那等你想起来，我陪你一起去找。好。对了，我刚跟司徒红切磋，我的枪法又升级了，他现在叫长风飞雪枪法。你和司徒红切磋？嗯，他武功不错，也没有看起来那么心高气傲。好，那我就看看你新练出的成果。走。走。如果我过去，肯定又是出丑。不行，一会儿等于进秋回来，我要好好问问他。我先问他是不是跟雪莹哥哥在一块儿，然后他一定会否认，然后我就可以拆穿他，看他是不是做贼心虚，完美。
，怎么了？我刚刚去兰竹院，东波雪英不在，我回来百花阁，你也不在，你们俩是不是在一起啊？对啊，你说谎！我明明在练武场看到你们。怎么不按台本说辞啊？你都看见了，干嘛还问？那，那我问了还不行吗？那你现在可以确定了。这局是我输，没想到于静秋这么坦荡，连藏都不藏的，真是不简单。我要好好学习这一点。今天这堂课，请大家展示一下自己的拿手绝活。这样更便于我了解你们每个人的特点。确实，不仅武功好，还长得漂亮，出尘之姿便是如此。不错，还有哪位同学想要展示啊？哎，前辈，我虽然不会什么武功招式，但是我自己研制了飞行梯。那你便展示一下。这两下没事吧、啊？这孔家姐弟俩功夫也没事，没事。怎么进来的？混进来的呗。我虽然武功不行，但也不是缩头乌龟，给我们孔家丢脸。嗯、刚才天空中一共有一千零一片花瓣飘散，其中每一片花瓣都在前一片的十至二寸落下。哎，优越，你这个好厉害！你怎么算出来的？我姐从小心算就特别厉害，我家账房先生拿着算盘都算不过我姐。你这种特长，日后可以练成明示法，通过内饰的修炼，能看到敌人进攻时的各个方位，从而测算出敌人的攻速和招式落下的时间，协助队友进攻。还有这种功夫，那真是太好了！那我以后也可以练成绝世神功了。